，山东烟台，凌晨的东口码头，秋意寒凉，渔民远映风，早早就在自个儿的渔船上收拾整理。九月一号，对于很多像他这样的赶海人来说，是个特别的日子，因为渤海湾为期四个月的伏季休渔在这一天正式结束。拾到拾到家伙，就要在这开渔的炮仗声中，开始新一轮的。海上生活，而在海味中长大的烟台人，虽然海鲜从来没有远离过他们的餐桌，但金秋九月的大门一开，大量渔货上岸，才算开启了一年中最丰盛的海鲜季。淘海的生活，每天一半的时间都在船上，下网、收网，中间还有无尽的漫长等待。在海产资源日益匮乏的今天，远映峰今年的第一网收成还算满意。最新鲜的渔货，根本来不及被送到市场，在码头就被截票了。烟台人习惯这样拎着水桶等候渔船靠岸，快手抢购，图一个最佳的鲜活。梭子蟹、皮皮虾，拎回家清水一煮，就能品尝到最纯粹的鲜美。白灼吃的是原味，但对于汉制这种海鲜厨师来说，不同海鲜其实有更适合的烹饪方法，拿捏到位才不枉这鲜美的一生。海肠是烟台的国家地理标志产品，这种富含蛋白质和多种氨基酸的近海生物，曾因过度捕捞和生存环境的破坏，差点惨遭灭门，直到人工育苗放流技术的实现。洗干净的海肠剪成小段，先在沸水里汆烫，再和蒜蓉爆炒，简简单单，脆嫩爽口。海中刺客长岛海胆是当地人眼中的贵族，去内脏像个小型手术，要用镊子和清水温柔以待。最常见的吃法就是加蛋液，用小火蒸个六七分钟，先倒两眼放电。这种足部肌肉发达、弹跳力惊人的蛤类，俗称鸟贝，是黄渤海湾的名物。它还有一个更形象的名字——美人腿。腿给卸下来后，先汆烫过冷水。再以西葫芦丝垫底，放上葱丝、辣椒丝，浇上滚油。这道油淋鸟贝算是烟台小海鲜中的头牌。油淋这种做法其实是胶东人很喜欢的温拌海鲜，比如温拌贝丁。以切丁的扇贝过沸水汆烫后，与蒜片、辣椒同拌，再淋上香油、花椒油。对于习惯蒜蓉蒸扇贝的人来说，这是一种全新的混搭风味。同样是贝壳，烟台人对待名贵的天鹅蛋反而没那么温柔。这种椭圆形贝壳跟蛋其实一点关系都没有。肥厚的鸽肉切片，爆香姜蒜、山芹菜，然后急火快炒就成了。被当地人叫做“皮奇的香螺”，因为肉厚、味儿腥，待遇也和天鹅蛋一样，被做成辣爆风味。不过调味中比较突出青红辣椒
，海鲜在各地都有一种麻辣吃法，辣椒、花椒加上小花蟹一番混战，就是一份极好的下酒菜。三斤左右的鸭片鱼最适合做溜鱼片，溜是鲁菜中很经典的传统烧法，对刀工、火候、造型极其考究。鱼片先滑油成型，再与蔬菜同溜，白如凝脂的鱼片与芡汁相互交融，爽滑鲜嫩。说到吃鱼，杂烩这个方法最家常讨喜。黄鱼、黑鱼、小鲅鱼，大小、品种各异的海鱼，处理干净后打个花刀，爆香葱姜蒜后，直接下锅，唯一点水炖煮。鱼肉自是鲜香交汇，最可贵的是汤汁，配饭配面一绝。秋分是各种物产收获的时节，不过海产资源的日益匮乏是不言而喻的。各大海域的伏天休渔，对于我们的透支索取，只能是杯水车薪。大家且珍惜吧。